కంపేర్ చేద్దాం నెక్స్ట్ పర్సంటేజెస్ లో ఏ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వై బి ఈక్వల్ టు వై పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటున్నాడు అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ అయితే బి ఈక్వల్ కూడా ఏమవుతుంది ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ రెండు ఈక్వల్ అయితే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ కింది వాటిలో బి కంటే ఏ తక్కువ అంటే తప్పు బి కంటే ఏ ఎక్కువ అగైన్ రాంగ్ ఏ బిల మధ్య సంబంధం కనుక్కోలేం తప్పు ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై అయితే ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అన్ని తప్పే ఓన్లీ కండిషన్ ఏమవుతుంది ఏ ఈక్వల్ టు బి ఇది మాత్రమే మనకు కరెక్ట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎస్ రెండు సమానము థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ మ్యాన్స్ డైలీ అవుట్పుట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సెకండ్ మ్యాన్స్ డైలీ అవుట్పుట్ ఒకటి రోజు వారి ఉత్పాదనలో ముప్పై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతం రెండు వారి రోజు వారి ఉత్పాదనకు యాభై శాతం ఉనకు సమానం రెండో వాణి యాభై శాతం ఉత్పాదనకు సమానం అది మళ్ళీ మిస్టేక్ అయింది రాసుకోండి తెలుగు రెండో వాడి రోజుకు పదహైదు వందల స్క్రూలు ఉత్పత్తి చేస్తే స్క్రూలు ఉత్పత్తిలో మొదటి వాణి ఉత్పాదకత ఎంత సో ఫస్ట్ వాణి థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సంటేజ్ సెకండ్ వాణికి ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ అన్నాడు సెకండ్ వాడు టోటల్ ఎంత అంటే వాడు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ స్క్రూస్ పర్ డే అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఈ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనేది ఫస్ట్ వాణి యొక్క ఎంత పర్సంటేజ్కి ఈక్వల్ థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ అంటే ఎంత వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీకి సెవెన్ ఫిఫ్టీ అయితే వన్కి ఎంత అవుతుంది సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ త్రీ టోటల్ డబల్ టూ ఫైవ్ జీరో స్క్రూస్ మొత్తం ఏంటి అంటే రెండు వేల రెండు వందల యాభై స్క్రూస్ మనకు అవసరం రైట్ ఓకేనా ఫస్ట్ వాణి కేస్ ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ సమ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు రైట్ సో ఇక్కడే చూసి అన్నిటిని అక్కడ సాల్వ్ చేద్దాం ఇక్కడే చూసి అన్నిటిని అక్కడ సాల్వ్ చేద్దాం రైట్ డైరెక్షన్ ఏమి ఇచ్చినాడు చూద్దాం ఎ సర్వే ఆఫ్ మ్యాగజైన్ రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ఫైవ్ సిటీస్ పీక్యూఆర్ఎస్టి పీక్యూఆర్ఎస్టిలలో ఉండే సిటీస్ లో ఉండే వాళ్ళలో మ్యాగజైన్ చదివే దాని గురించి ఇచ్చినాడు ఏమంటున్నాడు ది కాలమ్ వన్ ఈజ్ ఇన్ ద టేబుల్ గివ్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మ్యాగజైన్ రీడర్స్ ఇన్ ఈచ్ సిటీ హూ రీడ్ ఓన్లీ వన్ మ్యాగజైన్ ఇన్ వ్యక్తి వారానికి ఒక మ్యాగజైన్ చదివే వారిని ఫస్ట్ కాలంలో పర్సంటేజ్ ఇచ్చినాడు సెకండ్ కాలంలో ఏమంటున్నాడు ది కాలమ్ టూ గివ్స్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగజైన్ రీడర్స్ హూ రీడ్ టూ ఆర్ మోర్ మ్యాగజైన్స్ ఏ వీక్ ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చినాడు ఎవరిది అది టూ కన్ టూ ఆర్ మోర్ చదివే వాళ్ళది నెంబర్ ఇచ్చినాడు ఇదేమో పర్సంటేజ్ ఇచ్చినాడు అయితే రైట్ దీన్ని బట్టి మనకు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి రైట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ చేద్దాం అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ చేద్దాం దీనికి కావాల్సిన డేటా సాల్వ్ చేసి పెట్టుకుందాం రైట్ ఇది పర్సంటేజ్ ఇది నెంబరు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఫస్ట్ కేసు అంటే రెండు కంటే ఎక్కువ చదివే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఓకేనా సో రేషియో చెప్పండి ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీస్ వన్కి సిక్స్ థౌజండ్ త్రీకి ఎయిటీన్ థౌజండ్ అంటే ఇక్కడ చదివే నెంబర్ ఎంత ఎయిటీన్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంటారు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ వన్స్ ట్వంటీ ఫోర్స్ వన్కి త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్కి ఎంత థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్స్ వన్ ఫార్టీ సో వాల్యూ ఏమైతుంది ఇక్కడ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ రైట్ ఇక్కడ సిక్స్టీ అంటే ఇక్కడ ఎంత అంటారు ఫార్టీ అంటారు ట్వంటీ టూస్ ట్వంటీ త్రీస్ టూ ఈస్ టు త్రీ టూకు త్రీ థౌజండ్ అంటే త్రీకి ఏమైంటుంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ త్రీస్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఎంత అంటారు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ నైన్స్ ఫైవ్ లెవెన్స్ నైన్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెన్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంత త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ ఎంత అయింటారు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ త్రీకి ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే వన్కు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఇది మనకు మొత్తం డేటా చూస్తే రైట్ ఎవరు ఎవరు చదివేది ఇప్పుడు వాడు అడిగిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం వాడు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ను సాల్వ్ చేద్దాం రైట్ వన్ జీరో టూ ఏమండి ది సిటీ విత్ ద లోయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగజైన్ రీడర్స్ రైట్ ఉండే నగరాలలో తక్కువ చదివే వాళ్ళు ఎవరు అంటే టోటల్ కౌంట్ చేయాలి ఎయిటీన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత ఇరవై నాలుగు వేలు నెక్స్ట్ పద్నాలుగు ప్లస్ మూడు వేల వందలు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్ థౌజండ్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎంత అంటే ఫైవ్ థౌజండ
How many magazine readers in city Q read only one magazine in a week? Q city lo varan ki vaka magazine jadhiya vare sankhya. Q lo varan ki vaka sankhya. 14,000. Right. Next question is the total number of all the magazine readers in the five cities who read only one magazine in a week. Vakati matra me to level only cities lo kalipi and the mandunar. Found the end. Pajanji Padnalu, Mupirundu, Mupirundu, Mupai, Aru, Mupai to Midi, Nalavai, Nalavai to Midi Pananda, Nalavai of Kavela, Rundu Vandalu. So total and the one another. Forty one thousand two hundred members. Waka magazines are the Valamatra total. Right. So Ivi cases Monaco, right. Ivi cases, right. So we didn't base just on Saluyasnam, right. Are you five questions about data interpretation? Right. Data interpretation chapter last to deal Jasam. Data interpretation, Madam Salu Yalanta, Madam Main Important Intent. Ratio proportion, percentages and averages. In this chapter, we will do this. Averages, averages lo addition to the addition, ratios lo divide the addition, percentages lo calculate the addition. We will do this. We will answer this. Yes, we will do this. We will do this. We will do this. Okay, clear? Right. Next to the bottom. Yes, 107. Rohit spends 40 percentage of his salary on food, 20 percentage on house rent. 10% on entertainment, 10% on conveyance. If his savings at the end of a month 1500 rupees, then his monthly salary is Rohit Tana Jitam Lo, Tindi Karchuku Nalavai Shatam, Inti Addiku Iravai Shatam, Vilasa Laka Padishatam, Vahana Karchula Padishatam, Karchu Chestaru, Nala Karuko Palahai on the Rupala Adaite Atani Motam Nala Jitamenta, Nala Jitamenta, Ari Vadichina Kesa. So Motam first. Alavai Vishnadu, Taravata Iravai, Taravata Tenu, Taravata Tenu, total and the Katsubit in the without of remaining and lay as it is in a one Kuchitun, Alavai Iravai, Aravai, Dabai, and away. And away percentage Katsubit Nadu, Miglin and Tanka. A twenty percentage of Variant the Savior Sanadu, Alai on the total and the hundred percentage Kanta, twenty five, sir. High fifteen hundred into five, seven thousand five hundred rupees. Okay. Right. Doubt on that again, Amana. Repeat just sir. Yes, sir. Baga questions are only questions. So, very important. Right. Because of time, this one, Amana. Questions no baga are only. Right. Yeah, another thing. I put that again. Repeat just sir. Right. Kunal spent thirty-five thousand rupees in buying raw materials, forty thousand rupees in buying machinery, and twenty percentage of the total amount he had as cash with him was was the total amount under. Kunal Mudisarku Konadanik Mupai the Vela Katsubet Nadu Yantrala Konagolo Kosam, Nalavai Vela Rupala Katsubet Nadu Naite Motam Sumula Iravai Shatam Athanagara in the Katsupetina Uda and go in the Karantundi, twenty percentage undi Athanavada Mother Clona Motam Dabu and Athanavada Mother Clona. So Katsubet in Anta Japande, twenty percentage undi and ten the Katsubet Nadu. So eighty percentage go, what age Nagalanta? Seventy five thousand. Rundu Kalipte, seventy five thousand. Total length is 100% of the length. 100% of the length. 0, 0 cancel. 8, 9 is 72. 72 is 30. 8, 3 is 24. 8, 7 is 5. So, so multiply as 9, 3, 7, 5, 0. Combine the length of 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 Naluku seventy five thousand. Total length on the it line is right. Calculation part at least okay. You got twenty four so twenty five sunny four canta five canta. Number of ways and percentage and fractions are asked on your scot at line on your scot monistum. Ledu Adigan Kunte four canta one canta. Find out just I run it in its my last one. Add yet so right. Yes, at line okay. Clear right. Next question. Then Arthanga Kuntadangi, right? Questions Bagas of the Vandi. Gauro spends thirty percentage of his monthly income on food articles, forty percentage of the remaining on conveyance and cloths, and saves fifty percentage of the remaining. If his monthly salary is eighty thousand four hundred, how much money does he save every month? Gauro Nalajitamlo Muppai Shatamu Tindiki Migata Dani Lo. Nalavai Shatam Vahanamku, Batalamida Katsupetaga, Mirata Dabulo, 
యాభై శాతం అవేస్తాడు అంటే యాభై శాతం ఖర్చు పెట్టి యాభై శాతం ఆదా చేస్తాడు అతని నెల జీతం మొత్తం పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందలు అయితే అతను పొదుపు ఎంత అనేది పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందలు దీంట్లో థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఖర్చు పెట్టేసినాడు దేనికోసం ఫుడ్ కోసం రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది ఇది మన దగ్గర ఇప్పుడు ఉంది ఈ అమౌంట్ లో కూడా ఎంత ఖర్చు పెట్టినాడు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఖర్చు పెడితే ఎంత ఉంది ఇంకా సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఈ ఇప్పుడు వరకు చేసిన ఈ టోటల్ అమౌంట్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సేవ్ చేసినాడు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఖర్చు చేసినాడు మీన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు యాభై పర్సెంట్ ఆదా చేసినాడు అన్నాడు సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సేవ్ చేసినాడు ఇది మనకి కావాల్సింది ఆ సేవింగ్ అమౌంట్ ఎంత ఈ మొత్తంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఎంత అని క్వశ్చన్ అడిగింది రైట్ క్యాన్సిలేషన్ చేయండి ఓకే జీరో 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 టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఫిఫ్టీ వన్స్ ఫిఫ్టీ టూస్ టూ వన్స్ టూ త్రీస్ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ఫోర్స్ ఎయిటీ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ ఎయిట్స్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ట్వంటీ వన్ వన్స్ ట్వంటీ వన్ సెవెంటీన్ థర్టీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ రూపీస్ వాట్ సేవ్ చేస్తుంది రైట్ అండ్ డౌట్ ఓకే రైట్ సో డౌట్ ఉంటే ఏదైనా అడగండి రైట్ క్లియర్ ఈ క్వశ్చన్ అర్థం కాకుండా అడగండి ఇక్కడ రిమైనింగ్ అన్నాడు రిమైనింగ్ లేకపోతే అన్ని యాడ్ చేసాడు అనుకో థర్టీ ఫార్టీ ఎంత సెవెంటీ ఫిఫ్టీ ఎంత వన్ ట్వంటీ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అర్థమవుతుంది మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు వచ్చేది వంద అయితే నూట ఇరవై ఖర్చు చేయలేడు కదా సో అవుట్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ అని క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాడు ఆ ఒక్కటి బాగా చదివి చూడండి దీంట్లో థర్టీ పోతే సెవెంటీ ఉంది ఈ మొత్తం అమౌంట్ లో ఫార్టీ పోతే సిక్స్టీ ఉంది ఈ మొత్తం అమౌంట్ లో ఫిఫ్టీ సేవ్ చేసినాడు ఒకవేళ థర్టీ పర్సెంట్ సేవ్ అంటే థర్టీనే రాసిందో ట్వంటీ పర్సెంట్ సేవ్ అంటే ట్వంటీ ఎందుకు అడిగింది సేవింగ్స్ ఒకవేళ అక్కడ మిగతా దాంట్లో థర్టీ పర్సెంట్ ఖర్చు చేశాడు అని అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాసింది మనం సెవెంటీ బై హండ్రెడ్ అనేది సేవ్ చేస్తాడు అని అట్లా కేసు క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆల్ మోడల్స్ కవర్ అయితే నో ప్రాబ్లం రైట్ చాలా కాన్షియస్ గా క్వశ్చన్స్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఎస్ స్పైడర్ క్లైంబ్డ్ సిక్స్టీ టూ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది హైట్ ఆఫ్ ద పోల్ ఇన్ వన్ అవర్ అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అవర్ ఇట్ కవర్డ్ ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ హైట్ ఇఫ్ ది హైట్ ఆఫ్ ద పోల్ ఈస్ వన్ నైన్టీ టూ మీటర్స్ దిస్ దెన్ డిస్టెన్స్ క్లైంబ్డ్ ఇన్ సెకండ్ అవర్ ఈజ్ ఒక స్పైడర్ ఒక స్తంభం ఎత్తు లో అరవై రెండున్నర శాతం మొదటి గంటలోను తర్వాత ఒక గంటలో మిగతా ఎత్తులో మిగతా ఎత్తులో పన్నెండున్నర శాతం ఒక స్పైడర్ సాల పురుగు ఎక్కింది స్తంభం మొత్తం ఎత్తు వన్ నైన్టీ టూ మీటర్స్ అయితే రెండో గంటలో ఎక్కిన ఎత్తు ఎంత స్తంభం ఎత్తు ఎంత అన్నాడు వన్ నైన్టీ టూ మీటర్స్ సిక్స్టీ టూ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత ఫ్రాక్షన్ గుర్తు వచ్చింది అనుకుంటున్నాం ఫైవ్ బై ఎయిట్ గుర్తుందా సో ఫస్ట్ వన్ అవర్ లో ఎంత పైకి ఎక్కింది ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఎక్కింది అంటే మిగిలింది అంతా ఎయిట్ లో ఫైవ్ రైట్ త్రీ బై ఓకేనా డైరెక్ట్ రాసిన ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఎక్కింది మిగిలింది అంతా త్రీ బై ఎయిట్ ఇది ఫస్ట్ అవర్ సెకండ్ అవర్ లో ఎంత ఎక్కింది ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత వన్ బై ఎయిట్ ఎక్కింది వాడు అడిగింది రెండో గంటలు ఎంత ఎక్కింది రైట్ సెకండ్ అవర్ లో ఎంత క్లైమ్ చేసింది ఓన్లీ వన్ బై ఎయిట్ ఏనా ఇంకా మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ నీకే వచ్చింది ఎయిట్ వన్స్ ఎయిట్ టూస్ ఎయిట్ ఫోర్స్ ఎయిట్ వన్స్ ఎయిట్ త్రీస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ దీన్ని నువ్వు సిక్స్టీ టూ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ అట్లా రాసుకుంటే రైట్ దాని కాడనే అయిపోతావు మొత్తం నూట తొంభై రెండు మీటర్లలో ఐదు బై ఎనిమిదో వంతు పైకి ఎక్కింది మిగిలింది అంతా త్రీ బై ఎయిట్ డౌట్ ఏం లేదు కదా మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉందా సో త్రీ బై ఎయిట్ ఉంది ఈ త్రీ బై ఎయిట్ హైట్ లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎక్కింది అంతా వన్ బై ఎయిట్ ఆ ఎక్కిందే మనకు కావాల్సింది ఎంత ఎక్కింది మనకు నైన్ మీటర్స్ సెకండ్ అవర్ లో క్లైమ్ చేసింది ఆ సాల రైట్ క్లియరా ఎస్ మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా చదవండి క్వశ్చన్ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఓకే క్వశ్చన్స్ బాగా చదవండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ మ్యాన్ స్పెండ్స్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హిజ్ ఇన్కమ్ ఆన్ ఫుడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆన్ చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఆన్ రిమైనింగ్ అన్నాడా అంటే అనలేదు థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత ఖర్చు పెట్టినాడు వాడు సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఖర్చు పెట్టినాడు అర్థమైందా రైట్ ఒక ఒకటి తన ఆదాయంలో ముప్పై ఐదు శాతం ఆహారం మీద ఇరవై ఐదు శాతం పిల్లల కోసం ఖర్చు వేయగా అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్
సో జీరో జీరో క్యాన్సల్ జీరో 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 క్యాన్సల్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎంత మన దగ్గర మిగిలింది ఎంత సేవింగ్స్ ఎంత ఎయిట్ పర్సెంట్ మనం క్వశ్చన్ చదివేది ఎందుకు మనకు ఈజీగా చేసుకోవడం సింప్లిఫై చేసుకునే దానికి క్వశ్చన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చదవండి రైట్ సో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికే అర్థమైపోయింటుంది ఆ క్వశ్చన్ చదవడంలో ఉండే వాల్యూ ఏంది అనేది సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తూ ఉండండి రైట్ అర్థమేటిక్ అంటే క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడం రైట్ ఆన్సర్ చేయడం అయితే కాదు క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇద్దాం ఎస్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడుగుతా ఉండండి ఫ్రమ్ ది శాలరీ ఆఫ్ యాన్ ఆఫీసర్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ డిడక్టెడ్ యాజ్ హౌస్ రెంట్ ఒక ఆఫీసర్ జీతంలో పది శాతం ఇంటి అద్దె మినహాయింపు పోగా మిగిలిన దాంట్లో రైట్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద రెస్ట్ మిగిలిన దాంట్లో ఇరవై శాతం ఏమంటున్నాడు వాహనానికి ఏ హీ స్పెండ్స్ ఆన్ కన్వేయన్స్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద రెస్ట్ హీ పేస్ యాజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇంకా మిగిలిన దాంట్లో రైట్ మిగిలిన దానిలో ఇరవై శాతం ఆదాయం పన్నుకు ఆ మిగిలిన దాంట్లో ఇరవై శాతం ఆదాయం పన్నుకు చెల్లింపుగా మళ్ళీ ఏమన్నాడు అండ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ మీన్స్ మిగిలిన దాంట్లో ఆ మిగిలిన దాంట్లో మళ్ళీ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఏం చేసినాడు హీ పెన్షన్ క్లాత్ బట్టల కోసము ఖర్చు పెట్టినాడు అయితే అప్పటికి అతనికి పదహైదు వేల ఐదు వందల యాభై రెండు రూపాయలు మిగిలినది ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ రూపీస్ మిగిలింది అయితే అతని మొత్తం జీతం ఎంత ఇంతే ఫైనల్ ఇచ్చినాడు స్టార్టింగ్లో అడుగుతాడు రివర్స్ చేసి హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ బై రాయండి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూలో ఫస్ట్ టెన్ పర్సెంటేజ్ పోతే హండ్రెడ్ బై నైంటీ మళ్ళీ టెన్ ట్వంటీ పోతే హండ్రెడ్ బై ఎయిటీ ట్వంటీ పోతే హండ్రెడ్ బై ఎయిటీ టెన్ పోతే హండ్రెడ్ బై ఎస్ ఇచ్చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ కింద నాలుగు జీరోలకు పైన నాలుగు జీరోలు తీసేస్తాం ఇంకైతే క్యాన్సిలేషన్ నైన్ వన్స్ నైన్ వన్స్ నైన్ నైన్ సెవెన్స్ సిక్స్టీ త్రీ నైన్ టూస్ నైన్ ఎయిట్స్ అగైన్ నైన్ వన్స్ చేస్తున్నా నైన్ వన్స్ నైన్ రైట్ ఎయిటీ టూ నైన్ నైన్స్ నైన్ టూస్ ఎయిట్తో చేస్తున్న ఎయిట్ టూస్ ఫోర్స్ అగైన్ ఎయిట్తో చేస్తున్న ఎయిట్ త్రీస్ త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఆన్సర్ థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇది నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ఫైనల్గా పదహైదు వేల ఐదు వందల యాభై రెండు రూపాయలు ఉంది దాంట్లో ఒక్కొక్కటి హండ్రెడ్ బై నైంటీ హండ్రెడ్ బై ఎయిటీ హండ్రెడ్ బై ఎయిటీ హండ్రెడ్ బై నైంటీ రాసుకుంటా వస్తే నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ సార్ ఫైనల్గా ఇచ్చి ఒకవేళ ఏదో మధ్యలో అడిగి నింటే ఏం చేస్తాం వాడు పొరపాటున ఈ క్వశ్చన్ అడుగు బట్టల కోసం ఖర్చు పెట్టింది ఎంత బట్టల కోసం మాత్రమే ఖర్చు పెట్టింది బట్టల కోసం ఎంత అంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టీ అనేది ఎంత అవుతుంది మనకు ఈ టెన్ పర్సెంటేజ్ పోగా మిగిలింది ఎంత ఇక్కడ టెన్ పర్సెంటేజ్ పోతే మిగిలింది ఎంత ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ ఇన్ టూ టెన్ బై నైంటీ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది బట్టల కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టినా ఇంకొక స్టెప్ వచ్చినావు అనుకో అక్కడ అదే రాస్తావు హండ్రెడ్ బై నైంటీ రాస్తావు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ట్వంటీ పోతే మిగిలింది ఎంత ఉంటుంది ట్వంటీ బై ఎయిటీ అర్థమే ఇక్కడ ట్వంటీ బై అట్లా మనం ఒక స్టెప్ ఒక స్టెప్ తగ్గిస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం డౌట్ ఉందా ఎస్ సార్ క్వశ్చన్ అమన్ గేవ్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ హీ హ్యాడ్ టు రోహన్ అమౌంట్ అమన్ గేవ్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ హీ హ్యాడ్ టు రోహన్ అమన్ దగ్గర ఎంతో ఉంది దాంట్లో ఏం చేస్తాడు వాడు నలభై పర్సెంటేజ్ ను రోహన్ కి ఇచ్చినాడు రైట్ అమన్ దగ్గర వంద ఉంది అనుకుంటా నలభై పర్సెంటేజ్ మనకి ఇచ్చినాడు అంటే వీని దగ్గర ఎంత ఉంటుంది ఇంకా అరవై ఉంటుంది రైట్ చదువుదాం అమన్ తన దగ్గర ఉన్న డబ్బులో నలభై శాతం రోహన్కి ఇచ్చాడు ఫస్ట్ రోహన్ ఇంటర్న్ గేవ్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ వాట్ హీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అమన్ టు సాహిల్ ఆ రోహన్ అనేవాడు ఏం చేస్తున్నాడు సాహిల్కి ఇచ్చినాడు ఎంత వాడు ఎంత అయితే తీసుకున్నాడు దాంట్లో వన్ ఫోర్త్ అంటే ఎంత రైట్ టెన్ పర్సెంటేజ్ వీనికి ఇచ్చినాడు అంటే వీని దగ్గర ఎంత ఉంటుంది ఇంకా థర్టీ పర్సెంటేజ్ అనేది మనం డైరెక్ట్ రాస్తుంటారు తర్వాత ఆఫ్టర్ పేయింగ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టు ద టాక్సీ డ్రైవర్ రైట్ ఆఫ్టర్ పేయింగ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టు ద టాక్సీ డ్రైవర్ అవుట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ హీ గాట్ ఫ్రమ్ రోహన్ సాహిల్ నౌ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లెఫ్ట్ విత్ హిమ్ రైట్ క్వశ్చన్ అర్థమైంది రెండు వందల రూపాయలు టాక్సీ డ్రైవర్ కు చెల్లించిన తర్వాత రోహన్ ఇచ్చిన దాంట్లో ఇంకా ఆరు వందల రూపాయలు సాహిల్ దగ్గర ఉంది అంటే రోహన్ ఎంత ఇచ్చినట్లు మనకి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అది మనకు కావాల్సింది రోహన్
అది మార్చుకోండి తెలుగులో సో టెన్ ఇంటూ ఎయిటీ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ అర్థం సింపుల్ క్వశ్చన్ మనం ఆ పార్టీషన్ చేయడం క్వశ్చన్ మనం చదివితే ఈజీగా క్లారిటీగా వచ్చేస్తాం నలభై పర్సెంటేజ్ మనకి ఇచ్చిన వందలో నలభై పోతే వీని దగ్గర అరవై ఉంది రైట్ దాని గురించి క్వశ్చన్లో అవసరం రాలేదు మనకు నలభై వీనికి ఇచ్చినాడు ఆ నలభైలో వన్ ఫోర్త్ వీనికి ఇచ్చినాడు అంటే టెన్ ఇచ్చినాడు ఈ టెన్ పర్సెంటేజ్లో దాన్ని డైరెక్ట్గా చెప్పుకున్నాడు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ట్యాక్సీకి పే చేసి ఆరు వందలు మిగిలింది అంటే మొత్తం మన దగ్గర ఎంత ఉండేట్లు ఎనిమిది వందలు ఆ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది టెన్ పర్సెంటేజ్ అయితే టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఎస్ సార్ సో ఇక్కడ నేను క్లియర్గా రాయడానికి మీరు నోట్ చేసుకోండి సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ అని మళ్ళీ మీరు రివిజన్ చేసుకునేటప్పుడు డౌట్ కావాలంటే రావచ్చు సో రైట్ లేదా క్వశ్చన్ చదివితే క్లారిటీ వస్తుంది నో ప్రాబ్లం ఎందుకు అట్లా రాసిన క్వశ్చన్ చదివితే ఐడియా వస్తుంది రైట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చదువు సమీర్ స్పెండ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హిజ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఆన్ ఫుడ్ రైట్ సమీర్ ఇరవై నాలుగు శాతము నెలసరి ఆదాయంల ఆహారం మీద పదహైదు శాతం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ హిజ్ చిల్డ్రన్ పిల్లల చదువు కోసం పదహైదు ఖర్చు పెడతాడు అంటే మొత్తం ఎంత ఖర్చు పెట్టినాడు ఇప్పుడు థర్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఖర్చు పెట్టేసినాడు రైట్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ శాలరీ ఇప్పుడు మిగిలిన దాంట్లో ఈ స్పెండ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆన్ ఎంటర్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆన్ కన్వే అండ్ ఈ మిగతా జీతంలో విలాసాలకు ఇరవై ఐదు శాతం ఇరవై శాతం వాహనానికి రైట్ రిమైనింగ్ దాంట్లో కూడా ఎంత ఖర్చు పెట్టినాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఒకదానికి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఒకదానికి టోటల్ ఎంత ఇది కంబైన్డ్గా ఇచ్చినాడు ఇక్కడ కంబైన్డ్గా ఇక్కడ కంబైన్డ్గా అది నువ్వు కన్వే చేయాల్సింది ఇక్కడ దీంతో ఇక్కడికి అవుట్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ అనే ఈ పార్ట్ అయిపోయినాక మిగతా దాంట్లో ఇక్కడ నలభై ఐదు మిగతా దాంట్లో నలభై ఐదు పెట్టినాడు ఫస్ట్ ముప్పై తొమ్మిది ఖర్చు పెట్టినాడు అది నువ్వు తీసుకోవాల్సిన పాయింట్ అయితే he is now left with 10730 on the garinka 17736 undi aithe vaani salary anta direct rendu step backward chesi ayipadi 10736 into 100 by ante ala 39 pote 61 100 by 45 pote 55 right direct ye kokona first 11 tho cheddam right 11 fives 11 tho 11 నైన్స్ నైంటీ నైన్ ఎయిటీ త్రీ లెవెన్ సెవెన్స్ లెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ట్వంటీస్ సిక్స్టీ వన్ వన్స్ సిక్స్టీ వన్ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే సిక్స్టీ వన్ సిక్స్ పదహారు ఇంటూ వంద ఇంటూ రెండు సిక్స్టీన్ టూ జా థర్టీ టూ జీరో 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 ఆన్సర్ ఎంత థర్టీ టూ కే థర్టీ టూ థౌజండ్ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ స్పీడ్ అప్ చేయాలి ఖచ్చితంగా నో డౌట్ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అయితే మనం అంతకు మనమే స్పీడ్ చేసుకోవాలి ఎస్ క్వశ్చన్ చూడండి డౌట్ ఏమైనా ఉందా రైట్ నో ప్రాబ్లం రైట్ మనకి కొంచెం క్లారిటీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లలో సో కొంచెం టైం పట్టినే మనం క్లియర్గా కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాం ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ రెండు సపరేట్ సపరేట్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ అని మళ్ళీ అవుట్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ అంటున్నాడు ఆ వాల్యూ మనకి థర్టీ నైన్ కంబైన్డ్గా మిగతా దాంట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది మనం రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిందే కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాం అమ్మి నేను ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్లో చేసేటప్పుడు హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ ఫోర్ పోతే సెవెంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ పోతే ఎయిటీ ఫైవ్ అట్లా రాసే ఛాన్స్ ఉంది అందుకు నేను రిమైనింగ్ రెస్ట్ అనేది మనం మాట్లాడుతున్నాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ఫోర్ జీరో ఫైవ్ స్వీట్స్ వర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈక్వల్లీ అమాంగ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ స్వీట్స్ రిసీవ్డ్ బై ఈచ్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ హౌ మెనీ స్వీట్స్ డిడ్ ఈచ్ చైల్డ్ రిసీవ్ అనేది మొత్తం పిల్లల సంఖ్యలో ఇరవై శాతం సంఖ్యకు సమానంగా ఒక ప్రతి విద్యార్థికి వచ్చేటట్లుగా నాలుగు వందల ఐదు స్వీట్లను పంచితే ప్రతి పిల్లవానికి ఎన్ని వచ్చినాయి సో ఇరవై పర్సెంటేజ్ పంచుతున్నాడు అంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ మీన్స్ వన్ బై ఫైవ్ పంచుతున్నారు వన్ బై ఫైవ్ సపోజ్ టోటల్ ఎక్స్ అనుకుంటే రైట్ ఒక్కొక్కరికి ఎక్స్ వస్తాయి అనుకుందాం అప్పుడు వన్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ పంచుతున్నారు ఓకేనా వన్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ పంచుతున్నారు అయితే ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం మనకు ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ స్వీట్స్ అనుకున్నాడు సో ఆ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్లో వన్ బై ఫైవ్ ఎంత అనేది క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ఎయిటీ వన్స్ ఎనభై ఒకటిలో అందరికీ ఈక్వల్ అంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అంతే రైట్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ సో ఎక్స్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వన్ అంటే ఒక్కొక్కడికి ఎంత వస్తాయి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ అంటే అన్ని నైన్ స్పీడ్స్ వస్తాయి ఈ టైప్ చేసుకోవచ్చు
x into x, x square is equal to 20, 25. x is equal to 45. This 45 is the number of children. Right. Pillar and x is equal to 45. 45 is equal to 1 by 5 x. And 1 by 5 into 45 9. Here x and a pillalu, here x and a sweets. Here x and a sweets. Right, 1 by 5 x. Right, I'm going to actually go. Here we Sweets are covered. Can you sign it? I'm going to get it. Fine. Okay. 5 x and 5 to cancel just now. Nil in the answer. Right. Clear. Next question. Okay. The sum of the number of boys and girls in a school is 150. Oka school lo bala bala kala matam nota yaavai boys girls kalipite 150 antnada. If the number of boys is x, bala ora sange x aite, then the number of girls become x percentage of total number of students. Girls anta mande karanta x percentage. Adi 20 aite 20 percent, 30 aite 30 percent. Aita ru antnada. Aita the number of boys. Suppose you can do the Motan Ronda Narakara 150 low, it a Balru Nalavay Anukunte, Mita Lantagale, Nutabadi. So Nalavay win the Kunam, Motam 150 gather. 40 percentage of 150 and Taraway, Kanamakochi, one son Rikado. Arthamine? Bice 50 worth a girl centaman in Tarinka? 100 Ravali, approve 50 percentage of 150 chess, 100 Ralakan 75 or sir, Idigado. Bice Aravay Anukunte. Meal in the Aravai percentage of 150 and 10 90. 90 plus 60 total and the other option. No, you just chase an option. Right, Nadawai Mandunte 40 percentage of 150 meal in a nota padi gavale. Kaledo Yave Mandunte 50 percentage of 150 remaining 100 gavale. Kaledo Aravai Mandi Mate 60 percentage of 150 meter Pambai Mandi Kavali. Ayindi. So, that is the answer. Total 150 is equal So, x percentage of total bias is equal to sorry, bias x bias x is x percentage of total and girls and not. That is the equation for the equation. No problem. Right, bias x plus x percentage of total and 150. Right, and then is equal to total 150. That is the equation for the equation. Right. That is x square rasi and the other one is the same. Okay, no problem. x plus x into 150 by 100. 3 is 52 is equal to 150. 2x plus 3x and 5x by 2 equals to 150. So, 152 is 300. 5x is equal to 300. x value is 60. And the bias is the same. By Santamana, sixty x value. Right. Equation Rayatu, option verify Yatu, right? Okay. And a doubt in there? Right. So, equation in the kind of option verify yes, no month. Clear? Right. Next question. In an examination of n questions, a student replied fifteen out of the first twenty questions correctly. Yen Prashnalo Una Waka Parikshalo, Madati Yiravai Prashnalo, Padahai the Prashnalaku, Sarena Samadanalo, Rasadu, right? Travadu. On of the remaining questions, he answered one third correctly. Milina Vantilo, Inta, Wakati by Mudavantu, Sarena Vantiki, Samadan Tesser. All the questions have the same credit. Anit Wakate, if the student gets fifty percent as marks, student can watch a percent as worste. The value of n is n will be n. Right, Pakan Madam. What the many question on a first in answer? Yes, sir. What the Migilna Vatil and the Nadu? And the total Yeravai is so, Wakati by Muduto, and the three to digible gaval. And then Yeravai lo Yeravai with a sunna, this come. Forty lo twenty with the remaining twenty, divisible by three card. Fifty lo twenty both a Migilin any. Right, thirty compulsory, divisible by three. You got a fifty lo twenty lo fifteen correct with Nadu. Dintlo one third and any Motan total any Yavela Sagam character, fifty per cent total coach. Sagam fifty low, Sagamento twenty five. 
ఒకవేళ అది కూడా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు హండ్రెడ్ లో ట్వంటీ పోతే రిమైనింగ్ ఎయిటీ కూడా వన్ థర్డ్ తో పోదు త్రీ తో డిజిబుల్ గా రైట్ అర్థమైందా దీనికోసం నేను ఏమి ఈక్వేషన్ రాయను జస్ట్ ఆప్షన్ వెరిఫై ఓకే దానికోసం ఈక్వేషన్ రాసి టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకు జస్ట్ ఆప్షన్స్ ను రైట్ ఇరవై తీస్తే మిగిలిన వాల్యూ దేంతో పోవాలి త్రీ తో డివిజిబుల్ అయ్యే ఆప్షన్ నాకు ఒకటే ఉంది అదే ఆన్సర్ నీకు ఇంకా డౌట్ ఉంది అనుకుంటే చెక్ చేసుకో ఇరవైలో పదహైదు కరెక్ట్ ఉన్నాడు రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయి ముప్పై ఆ ముప్పైలో వన్ థర్డ్ అంటే ఎన్ని టెన్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ టోటల్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ వాడు ఇచ్చింది కూడా అదే రైట్ క్వశ్చన్ స్టెప్ బై స్టెప్ రైట్ రిసీవ్ చేసుకుని ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏదైనా అర్థం కాకుంటే రైట్ అడగండి నో ప్రాబ్లం రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది శాలరీస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి టుగెదర్ అమౌంట్ టు టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఏ మరియు బిల మొత్తం జీతం ఎంత రెండు వేల రూపాయలు అయితే ఏ స్పెండ్స్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ శాలరీ అండ్ బి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హిజ్ ఏ తొంభై ఐదు శాతం ఖర్చు పెట్టినాడు అంట బి ఏమో పదహైదు పర్సెంటేజ్ ఖర్చు పెట్టినాడు అయితే ఇఫ్ నవ్ దేర్ సేవింగ్స్ ఆర్ ఇప్పుడు వారి పొదుపులు సమానము అయితే వాటి వాట్ ఈస్ ఏ శాలరీ ఏ జీతం ఎంత రైట్ ఏ ఖర్చు పెట్టింది నాకు అవసరం లే వాళ్ళ పొదుపులు సమానం ఉన్నాడు తొంభై ఐదు పర్సెంట్ ఏ ఖర్చు పెట్టినాడు అంటే సేవింగ్ ఎంత రైట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ బి ఎంత ఖర్చు పెట్టినాడు రైట్ ఎంత నా ఎయిటీ ఫైవ్ పెట్టినాడు ఎంత సేవింగ్ ఫిఫ్టీన్ కరెక్టేనా ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బి రైట్ ఏ బై బి ఈక్వల్ ఎంత ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ త్రీస్ త్రీ బై రైట్స్ కదా ఇప్పుడు వాడే ఇచ్చినాడు వాళ్ళిద్దరి మొత్తం సీతం ఎంత త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ కు టూ థౌజండ్ రూపీస్ వానికి కావాల్సింది ఏ జీతం ఎంత ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రైట్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎస్ డౌట్ ఉంది అమ్మా రైట్ చూడండి నేను వాళ్ళ ఖర్చు పెట్టింది తీసుకోలే తీసుకునేది ఇక్కడ సేవింగ్స్ మిగిలింది రెండు ఈక్వల్ అన్నాడు ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు పొదుపు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బి అది క్వశ్చన్ చదివి రాసుకుంటున్నా దెన్ ఈజీ అయిపోయింది అన్న ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డౌట్ ఉంటే అడగండి నో ప్రాబ్లం రిపీట్ చేస్తా నెక్స్ట్ ఏ మా ఏస్ మార్క్స్ ఇన్ బయాలజీ ఆరు ట్వంటీ లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద టోటల్ మార్క్స్ అప్టైన్డ్ బై హిమ్ ఇన్ బయాలజీ మ్యాథ్స్ అండ్ డ్రాయింగ్ రైట్ బయాలజీ మ్యాథ్స్ డ్రాయింగ్ లో మొత్తం మార్కులలో ఇరవై ఐదు శాతం కంటే ఇరవై మార్కులు తక్కువ ఏకు బయాలజీలో వచ్చాయి అతనికి డ్రాయింగ్ లో యాభై మార్కులు వస్తే లెక్కలలో అతనికి మార్కులు ఎన్ని రైట్ హిఫ్ హిజ్ మార్క్స్ ఇన్ డ్రాయింగ్ బి ఫిఫ్టీ వాట్ ఆర్ హిజ్ మార్క్స్ ఇన్ మ్యాథ్స్ డేటా ఉంది పూర్తిగా రైట్ మనకు అక్కడ అయితే వాడు ఏమన్నాడు బయాలజీలో ఎన్ని వచ్చినాయంటే ఇరవై మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయి అన్నాడు ఎంతకంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆల్ బి ప్లస్ ఎం ప్లస్ బి రైట్ ఈ కండిషన్ ఇచ్చినాడు అయితే మళ్ళీ తర్వాత ఏమన్నాడు డ్రాయింగ్ లో యాభై అంటున్నాడు అయితే మ్యాథ్స్ కు ఎన్ని రైట్ పాసిబిలిటీ అనేది లేదు సో డేటా ఎన్ని అడిగి మీకు కాన్ డిటర్మెంట్ మన అసలు ఆన్సర్ చెప్పలేదు రైట్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఏ సేల్స్ మెన్ ఈజ్ అలోజ్డ్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ద టోటల్ సేల్స్ మేడ్ బై హిమ్ ప్లస్ ఏ బోనస్ ఆఫ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ ఆన్ ద సేల్స్ ఓవర్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇఫ్ హిజ్ టోటల్ ఎర్నింగ్స్ వర్ నైన్టీన్ నైన్టీ రూపీస్ దెన్ హిజ్ టోటల్ సేల్స్ వర్ అన్నాడు రైట్ చూద్దాం ఒక అమ్మకం దారు అతను అమ్మిన మొత్తం అమ్మకాలపై ఐదున్నర శాతం డిస్కౌంట్ పొంది పదివేల రూపాయల పైన అమ్మకాలపై అర్ధ శాతం బోనస్ కూడా పొందుతాడు రైట్ అయితే అతని మొత్తం ఆదాయం పంతొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు అయితే అతని మొత్తం అమ్మకాలు ఎంత అమ్మకాలు ఎంత రైట్ చూద్దాం ఫస్ట్ పదివేల రూపాయల వరకు ఎంత అమ్మని ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తా డిస్కౌంట్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ మీన్స్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రాస్తా పదివేలు దాటితే గ్రేటర్ దాన్ పదివేలు దాటితే ఎంత వస్తా మనకి ఒక అర్ధ పర్సెంట్ బోనస్ అంటే ఎంత అవుతుంది టోటల్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ హాఫ్ ఏమవుతుంది సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఇది కేసు రైట్ వానికి ఒక రోజున మొత్తం వానికి ఆదాయం ఆదాయం ఎంత వచ్చింది మనకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు ఒక రోజుకు వచ్చింది ఇక్కడ చూద్దాం రైట్ పంతొమ్మిది
సో ఐదు వందల యాభై వచ్చింది ఇంకా ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఎంత వచ్చిందో చూద్దాం ఈ మీన్ ఇక్కడ వానికి లాభం ఎంత వచ్చిందంటే మొత్తం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఉంది ఈ ఐదు వందల యాభై పోతే మిగిలింది ఎంత ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఈ పద్నాలుగు వందల నలభై రూపాయలు ఎంత పర్సంటేజ్ తో వచ్చింది మనకి ఆరు పర్సంటేజ్ ఇంకా ఆన్సర్ అయిపోయింది ఆరు పర్సంటేజ్ కు ఫోర్టీన్ ఫార్టీ అయితే టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ కి ఎంత ఆ రోజు సేల్స్ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ మీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు వేలు అమ్మకం జరిగింది ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ ఎంత జరిగింది పదివేలు టోటల్ ఎంత ముప్పై నాలుగు వేల అమ్మకం జరిగింది టోటల్ సేల్స్ ఎంత టోటల్ సేల్స్ మొత్తం అమ్మకాలు ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ప్లస్ టెన్ థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ మనకి కావాల్సిన మనకి జరిగిన అమ్మకాలు ఓకేనా పదివేల రూపాయల వరకు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కమిషన్ ఆఫ్టర్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ పదివేల కంటే ఎక్కువ జరిగితే అర్ధ శాతం బోనస్ అంటే మొత్తం ఏమవుతుంది సిక్స్ పర్సెంట్ వస్తుంది వానికి ఆ రోజుకు టోటల్ నైన్టీన్ నైన్టీ రూపీస్ వచ్చిందంటే ఫస్ట్ టెన్ థౌజండ్ మీద ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఈ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పోంగా ఈ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ పర్సంటేజ్ రేటుతో మనకి ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఆ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ అయితే టోటల్ ఎంత వచ్చినట్లు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ బిజినెస్ జరిగితే మనకి పద్నాలుగు వందల నలభై కమిషన్ వస్తుంది ఈ ఐదు వందల యాభై ప్లస్ పద్నాలుగు వందల నలభై పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఇక్కడ పదివేలు జరిగింది ఇక్కడేమో ఇరవై నాలుగు వేలు జరిగింది మొత్తం ఎంత అంటే థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సేల్స్ చేస్తే వానికి ఎంత కమిషన్ వస్తుంది నైన్టీన్ నైన్టీ రూపీస్ వస్తుంది అది మనకు చేస్తుంది రివర్స్ చేస్తుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్ లో చేసింది ఒక కేసు ఇక్కడ చేసింది ఒక కేసు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇని ఆ ఎగ్జామినేషన్ దెర్ ఆర్ త్రీ పేపర్స్ అండ్ ఎ క్యాండిడేట్ హ్యాస్ టు గెట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద టోటల్ టు పాస్ ఒక పరీక్షలో మూడు పేపర్లు ఉంటాయి అభ్యర్థి మొత్తంలో ముప్పై ఐదు శాతం మార్కులు వస్తే ఉత్తీర్ణుడు అవుతాడు పాస్ అవుతాడు అయితే ఇన్ని వన్ పేపర్ హీ గెట్స్ సిక్స్టీ టూ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఒక దాంట్లో నూట యాభైకి అరవై రెండు వచ్చిన మార్కులు నెక్స్ట్ ఇన్ ద సెకండ్ థర్టీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇంకొక దాంట్లో నూట యాభైకి ముప్పై ఐదు వచ్చిన రైట్ అండ్ హౌ మచ్ మస్ట్ హీ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ ఇంకొక దాంట్లో నూట ఎనభైకి ఎన్ని వస్తే వాడు ఖచ్చితంగా జస్ట్ క్వాలిఫై ఫర్ ఏ పాస్ పాస్ అవడానికి ఎంత టోటల్ ఎన్ని మార్క్స్ ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ మార్క్స్ లో ఎన్ని వచ్చే వాడు పాస్ అవుతా ఉన్నాడు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫోర్ ఎయిటీ మార్క్స్ లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఫోర్ ఎయిటీ మార్క్స్ లో థర్టీ ఫైవ్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ ఫైవ్ సెవెన్స్ ఫైవ్ టూస్ టూ వన్స్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఎంత అంటే వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సో ఎన్ని మార్క్స్ రావాలనికి వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఆల్రెడీ ఎన్ని వచ్చాయి రైట్ ఆల్రెడీ ఉంది సో ఇప్పుడు ఎన్ని రావాలి ఈ పేపర్ లో అనేది రకాలు నూట అరవై ఎనిమిది రావాలి ఆల్రెడీ అరవై రెండు ముప్పై ఐదు వచ్చింది అంటే సిక్స్టీ టూ నైంటీ సెవెన్ పోతే రిమైనింగ్ ఎన్ని సెవెంటీ వన్ మార్క్స్ వన్ ఎయిటీకి ఎన్ని రావాలి ఖచ్చితంగా సెవెంటీ వన్ మార్క్స్ వస్తేనే వాడు క్వాలిఫై అవుతాడు మీన్ పాస్ అవుతాడు డౌట్ ఉందా చెక్ చేసుకోండి ఓకే రైట్ ఈ చాప్టర్ లో మీన్ బాగా క్వశ్చన్స్ చదవండి రైట్ రిపీటెడ్ గా రిపీటెడ్ గా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ ను బాగా చదవండి ఎస్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇన్ హిస్టరీ ఇన్ ఏ హిస్టరీ ఎగ్జామినేషన్ ది యావరేజ్ ఫర్ ఎంటైర్ క్లాస్ వాజ్ ఎయిటీ మార్క్స్ హిస్టరీలో మొత్తం విద్యార్థులకు సగటు మార్కులు ఎనభై శాతం అంటున్నాడు ఇఫ్ సారీ ఎనభై మార్కులు సారీ ఎయిటీ మార్క్స్ ఎయిటీ మార్క్స్ అయితే ఇఫ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది స్కోర్డ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ నైంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటున్నాడు నైంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ స్కోర్డ్ నైంటీ మార్క్స్ ఒక ఇరవై పర్సెంటేజ్ ఏమన్నారు నైంటీ మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటున్నారు వాట్ వాజ్ ది యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ మిగతా విద్యార్థుల యొక్క సగటు మార్కులు ఎన్ని సగటు మార్కులు ఎన్ని జస్ట్ ఈ ఎయిటీతో కంపేర్ చేద్దాం ఎయిటీతో కంపేర్ చేస్తే ఎన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ యావరేజ్ మీద ఫిఫ్టీన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ టెన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎక్కువ వచ్చినట్లు రైట్ ఎయిటీతో కంపేర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఎన్ని ఎక్కువ వచ్చినట్టు థర్టీ సార్ టెన్ ఇంటూ ట్
సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ కంపేర్ చేయండి జీరో జీరో సెవెన్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ మార్క్స్ తక్కువ రావాలి వచ్చింది ఎన్ని యావరేజ్ ఎయిటీ ఫైవ్ తక్కువ వస్తే ఎంత అవుతుంది ఈజీ కేస్ రైట్ మనం ఏం చేయడం లేదు జస్ట్ యావరేజెస్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ కంపారిజన్ అక్కడ నేర్చుకుంది ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం పది పర్సెంటేజ్ మందికి తొంభై ఐదు మార్కులు వచ్చాయి ఎనభై కంటే ఎన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి పదహైదు ఇంటూ పది టోటల్ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చేసినాయి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్కి ఒక్కొక్కరికి టెన్ ఎక్కువ వచ్చినాయి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి సో మొత్తం త్రీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఆల్రెడీ ఎక్కువ ఉన్నాయి మిగతా వాళ్ళకు త్రీ ఫిఫ్టీ తక్కువ అయితే సేమ్ యావరేజ్ వస్తుంది ఆ మిగతా వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు డెబ్బై డెబ్బైలో త్రీ ఫిఫ్టీ అయినప్పుడు మనకి ఎంత ఫైవ్ మార్క్స్ యావరేజ్గా తగ్గాలి సో ఎయిటీలో ఫైవ్ పోతే ఎంత ఎయిటీ మైనస్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ రైట్ క్వశ్చన్ ఉంటే మనం ఆన్సర్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం ఎస్ ఏం డౌట్ ఉంది రైట్ ఓకే నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనుకుని ఎయిటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎయిట్ థౌసండ్ అని రాసుకొని నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ నైన్ ఫిఫ్టీ నైంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అది తీసేసి రిమైనింగ్ బై అంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ అది కేసు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉందా రైట్ ఏ స్కోర్డ్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ అండ్ ఫెయిల్డ్ బై ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ బి స్కోర్డ్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ అండ్ అప్టైన్డ్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ మోర్ దాన్ ది మోర్ దాన్ దోస్ రిక్వైర్డ్ టు పాస్ ది పాస్ పర్సెంటేజ్ ఇది అన్నాడు వాడే ఇచ్చినాడు ఏకి ఎన్ని వచ్చినాయి అంట రైట్ రాసినాడు ఏకి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి ఒక ముప్పై శాతం మార్కులు వచ్చినాయి ఇవి పాస్ మార్కులు అనుకుందాం ఎన్ని మార్కులతో ఫెయిల్ అయినాడు అంట ఒక పదహైదు మార్కులతో ఫెయిల్ అయినాడు అదే బీకు మాత్రం నలభై పర్సెంటేజ్ మార్కులు అయితే వచ్చినాయి కొన్ని ఎక్కువ మార్కులతో పాస్ అయినాడు ఎన్ని ఎక్కువ మార్కులతో థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎక్కువతో పాస్ అయినాడు పాస్ మార్కుల కంటే ఒక ముప్పై ఐదు ఎక్కువ వచ్చినాడు ఈ ముప్పై నుండి నలభై పర్సెంటేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ముప్పై నుండి నలభై పర్సెంటేజ్ ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆ టెన్ పర్సెంటేజ్కి ఎంత అంటున్నాడు ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నా ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ టోటల్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎస్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ తేడా ఒకవేళ క్వశ్చన్లో మాక్సిమం మార్క్స్ ఎన్ని అని అంటే ఏం చేస్తాం మనం హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్కు టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని చెప్పింది కానీ ఇక్కడ అడిగింది అది కాదే క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంది జస్ట్ మనకు రైట్ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఇంత చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇక్కడ రేషియో తీసుకోండి ఈ ఫిఫ్టీన్కు థర్టీ ఫైవ్కు ఫైవ్ త్రీస్ ఫైవ్ సెవెన్స్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఫార్టీకి థర్టీకి ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే కూడా అంటే ఇట్ల పక్కకు అయితే మూడు పర్సెంట్ ఎక్కువ రావాలి ఇటు పక్కకు అయితే ఏడు పర్సెంట్ తక్కువ రావాలి అంటే మధ్యలో ఎంత ఉంది నలభైలో ఏడు పోయినా ముప్పై మూడు ముప్పైకి మూడు యాడ్ చేసినా థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఈ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ ఏ టోటల్ డిఫరెన్స్ కూడా టెన్ ఏ ఉంటే ఈజీగా చెప్పేసు థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ అయినా లేదు ఇట్లే రాయాలనుకుంటే ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి టెన్ పర్సెంటేజ్ అయితే ఇంకా ఎన్ని మార్కులు వస్తే పాస్ అవుతాడు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ లేదా ఎన్ని మార్కులు తక్కువ వస్తే పాస్ అవుతాడు థర్టీ ఫైవ్ ఏదో ఒకటి కనుక్కోండి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి ఎంత ఫిఫ్టీ బై ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ బై ఫైవ్ ఎంత థర్టీ ప్లస్ త్రీ పర్సెంటేజ్ థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ వస్తే పాస్ అవుతాడు ఇది యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ రేషియోని బట్టి రేషియో ఎప్పుడు తీసుకుంటాం ఆ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉండి ఇక్కడ రేషియో సమ్ కూడా సేమ్ ఉంటే ఇటు పక్కకు యాడ్ అటు పక్కన ఉంటే అయితే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అది కేసు డౌట్ ఉందా అయితే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఈక్వలే ఉంటాయి అనమాట రైట్ ఆ ఈక్వల్ వచ్చేటట్లు మనం చేసుకుంటాం ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఓకే రైట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్లలో మాత్రం నార్మల్గా చేస్తాం నెక్స్ట్ చూడండి ది ప్రైజ్ ఆఫ్ ఏ టేబుల్ ఈజ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఏ చైర్ ఇఫ్ సిక్స్ టేబుల్స్ అండ్ సిక్స్ చైర్స్ టుగెదర్ కాస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బై వాట్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ చైర్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ రైట్ కుర్చీ కన్నా నాలుగు వందల రూపాయల టేబుల్ ఖరీదు ఎక్కువ ఆరు టేబుల్స్ ఆరు కుర్చీలు కలిపి మొత్తం నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఖరీదు అయితే టేబుల్ కంటే కుర్చీలు ఎంత శాతం తక్కువ అంటున్నాడు రైట్ చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ టేబుల్ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ చైర్ అన్నాడు కుర్చీ కంటే టేబుల్ ఎక్కువ సిక్స్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ చైర్స్ ఉన్నాయి నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఒక రేషియోస్ లో మేము సింప్లిఫికేషన్ వేసినాం ఉండేటివన్నీ కుర్చీలే లేదా ఉండేటివన్నీ టేబుల్సే అనుకోండి అన్ని కుర్చీలు అనుకుందాం ఎక్కువ దానికి కాస్ట్ ఎం
7200 అప్పుడు ఒక్కొక్క టేబుల్ ఎంత అవుతది 12600 4 by 6 into 100, 2 2 so 2 3 so, 2 by 3 and 10, 66 so 2 by 3 percentage not the cool. This value is okay, gada. Mali then raya na, kada, table equal to chair plus 400, and it asks koni, chairs kuna okay. 6 tables and 6 tables and let us, let us 6 c into 400, and let us kuna, and let us kuna okay. 6, Tables बदलो C plus 400 plus 6 C and that's the same आधे अच्छे दे ने ने अन्य table ले उन्हें अन्य कुर्ची ले उन्हें खुन्टे chair सही थे minus two thousand four hundred कुर्ची लाई थे क्या सरे table सही थे क्या न plus two thousand four hundred इसको जो वार अलग ये डालने के at ने चिप्पे मतलब वार अलग ये डालने के equation type आते ही थे table equal to C plus four hundred six tables plus six chairs equal to four thousand eight hundred ये रंडो सालो जैसे T value C value हो सर दान उन्हें ना जैसे Right, rate at the mardo. Chair two hundred or so, table at the six hundred or so. Next question. In a recent survey, forty percentage houses contained two or more people. Right, e Madhya Darina to want a survey low, Nalavai percentage illa low, Idaru leather and the contain a co mandundar. Of the houses containing only one person, two or more undeval and thamandu naru. Ante only one undeval and thamandu naru. Only one undeval and thamandu naru. Ayat sir ayle ma. Two or more forty percent ante only one undeval. Adi nu capture jali. Question lo unda do. Right taradu. Of those houses containing only one percent, right? Vakka vikti matra me nevasinche vaatlo. Twenty five percent is having. Villa lo 25 percent is only male. 60 lo 25 percent and the calculate directly and 25 6 are 150 150 and go zero with and the other. Arthamena 60 into 25 by 100 ras condi no problem. 60 into 25 by 100 25 1 so 4 so 4 1 so 4 15 so male matrame unde okare okare male ite 15. What is female? What is female? What is female? What is remaining? What is the What is the percentage of all houses? What is the percentage of all exactly one female and no males. What is the percentage of all houses? 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 What is the only one. Lo, 25 only male. Male na 75 percent diameter only. 60 lo 75 anta. Ani calculate jai chhu. 60 lo 25 anta ante 15. 60 lo 15 bo the remaining anta 45. Atla yes kune no problem. Atla yes kune lagno. 60 lo 75 anta ani aadhe osa ani ko. 25 three so 25 four so 4 one so 4 15 so 15 three so 45 percent. Right? Aravai lo 25 percent male sante. Male na 75 percent aur anta ro female sante. Right, questions in the same chapter and are the same with value questions are repeated analyzing based analysis based type of questions in your city 40 percentage of the people are illiterate okay city law matam on the monday unte dant law 40 percentage are illiterate sadhu rani varu niraksha rasilu i think remaining 60 percent euro right Later rate, okay na? Doubt am lega da. What am I evals na othram lega? Aithe. And 60 percentage are right. Din tlo ne combined ga yepta ne vane. 60 percentage pura nta. Ante mila na 40 percentage jevro rich. Aadi vadi chena case. Rundo conditions no. Atle achesh na. Rundo matter no. Okay, tere sentence lo rundo ga achesh na. Aithe. Aravi shaatam bida varu. Aithe tarvata. Among the rich, 10 percentage are illiterate. Rich low, 
టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత ఫార్టీలో టెన్ ఎంత ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఏమైతున్నారు ఇల్లిటరేట్ నిరక్ష రాశులు చదువు రానివారు ధనవంతులలో పది శాతం ఉన్నారు ఓకేనా రైట్ అయితే వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద పూర్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఇల్లిటరేట్ పూర్ పాపులేషన్ పూర్ పేదవారిలో రైట్ బీద జనాభాలో చదువు రానివారు ఎంతమంది చదువు రానివారు ఎంతమంది రైట్ చూద్దాం ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇల్లిటరేట్ అంటే మిగిలింది ఎంతమంది థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఏమని చదువు వచ్చిన వారు అంతేనా మొత్తం ఎంతమంది చదువు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అరవై మంది చదువు వచ్చిన వారు ఈ అరవై మందిలో ధనవంతులు ముప్పై ఆరు చదువు వచ్చిన వాళ్ళు అంటే ఇంకా చదువు రాని వారు ఇల్లిటరేట్ చదువు రాని వారు ఎంతమంది ఉంటారు చదువు వచ్చిన వారు ఎంతమంది ఉంటారు ముప్పై ఆరు మంది అక్కడ వచ్చినారు అరవైలో ముప్పై ఆరు పోతే మిగిలింది ఎంతమంది ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ పూర్ లిటరేట్ ఉన్నారు పూర్ లిటరేట్ ఎంతమంది ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఈ సిక్స్టీలో ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ పోతే రిమైనింగ్ ఎంతమంది ఉంటారు ఈ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఎవరు చదువు రాని వారు చదువు రాని వారు కానీ క్వశ్చన్ అడిగింది అది కాదు మొత్తంలో అడగలే ఇక్కడ ఎంత శాతం మంది పేద జనాభా మొత్తంలో ముప్పై ఆరు శాతం మంది కానీ పేదవారిలో ఎంతమంది ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ అయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అరవైలో అరవై పర్సెంటేజ్ ఏమవుతుంది సిక్స్టీలో సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ థర్టీ సిక్స్ రైట్ ఆప్షన్ లో చూడండి వాడు ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది థర్టీ సిక్స్ ఉంది సారీ రైట్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి టోటల్ లో థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఇల్లిటరేట్ మళ్ళీ చూడండి క్లియర్ గా ఇద్దాం వాడిచ్చింది వంద శాతం మందిలో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇల్లిటరేట్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ లిటరేట్ నేనే రాసుకున్నా నలభై పర్సెంట్ చదువు రాదు అరవై పర్సెంటేజ్ మందికి చదువు వచ్చు పక్క మేడం దాంట్లో అరవై పర్సెంటేజ్ పేదవారు అంటే మిగిలిన నలభై మంది ధనికులు ఆ ధనికులలో పది పర్సెంటేజ్ చదువు రాదు అంటే ముప్పై ఆరు మందికి నలభైలో పది అంటే నాలుగు నాలుగు పోతే మిగిలిన ముప్పై ఆరు మందికి చదువు వచ్చు మొత్తం చదువు వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది అరవై మంది అరవై మందిలో ముప్పై ఆరు ధనవంతులు మిగిలిన ఇరవై నాలుగు మంది ఎవరు పేదవారు ఆ ఇరవై నాలుగు మంది పేదవాళ్లలో చదువు వచ్చిన వారైతే అరవైలో ఈ ఇరవై నాలుగు అయితే మిగిలిన ముప్పై ఆరు మంది రేట్ బీదవారు మిగిలిన ముప్పై ఆరు మంది బీదవాళ్ళలో చదువు రాని వారు కాబట్టి ఈ అరవైలో ముప్పై ఆరు ఎంత పర్సెంటేజ్ అడుగుతున్నాడు సో ఇట్లా రాస్తాం లేదా సిక్స్టీకి హండ్రెడ్ అయితే థర్టీ సిక్స్ కింద రైట్ ఓకేనా జీరో జీరో క్యాన్సల్ సిక్స్ సిక్స్ ఆరు టెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ ఎట్లయినా రాయచ్చు ఇట్లయినా రాసుకోవచ్చు ఎట్లయినా రాసుకోవచ్చు సో ఆన్సర్ మనకు సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పూర్ పీపుల్ ఆర్ ఇల్లిటరేట్ రైట్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ కూడా ఆన్సర్ ఉంది రైట్ సో ఈ క్వశ్చన్ బట్టి మనకు ఐడియా ఇంకా ఎట్లా అనలైజింగ్ చేయాలి అనేది మనకు క్లారిటీ వస్తూ ఉంటుంది అనలైజింగ్ పార్ట్ ఎట్లా చేస్తాం అనేది రైట్ ఈ క్యాల్కులేషన్ అంతా ఈజీ కాకపోతే మనకు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉన్నాయి క్వశ్చన్ మనం ఎంత రైట్ సెన్సిటివ్ గా ఉన్నాయో చూసుకోండి చదవడం ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద థౌజండ్ ఇన్హెబిటెంట్స్ ఆఫ్ ఎ టౌన్ రైట్ వెయ్యి మంది నివాసితులు ఉన్నటువంటి ఒక నగరంలో సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ మేల్స్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆర్ మేల్స్ వెయ్యి మంది ఉన్నారంటున్నాడు దాంట్లో అరవై శాతం మేల్స్ నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నా అరవై పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంతమంది ఆరు వందల మంది మగవారు అంటే మిగిలిన నలభై శాతం మంది ఎవరు ఫీమేల్స్ రైట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫీమేల్స్ ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ మేల్స్ ఫీమేల్స్ అంటే రైట్ ఇంకో జెండర్ అనేది మనకి ఇక్కడ లేదు ఓన్లీ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ అది తీసుకునే ప్రాబ్లమ్స్ లో అరవై మంది అరవై శాతము మేల్స్ అంటే ఆరు వందల మంది నలభై శాతము ఫీమేల్స్ నాలుగు వందల మంది పక్క మేడం అయితే సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆర్ మేల్స్ ఆఫ్ హూమ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆర్ రైట్ ఈ మేల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అరవై శాతం పురుష ఇరవై శాతం మంది లిటరేట్ అన్నాడు ఇక్కడ చదువు రానివారు కాదు చదువు వచ్చిన వారు లిటరేట్ చదువు రానివారు కాదు అక్షరాశులు చదువు వచ్చిన వారు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆర్ లిటరేట్ ఇప్పుడు చెప్పండి సిక్స్ హండ్రెడ్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ లిటరేట్ తెలుగు మీడియం లో మినిమం టర్మ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి లిటరేట్ అంటే చదువు వచ్చిన వారు ఇల్లిటరేట్ చదువు రానివారు రైట్ ఓకే సో చదువు వచ్చిన వాళ్ళు వన్ ట్వంటీ తర్వాత ఇఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇన్హెబిటెంట్స్ మొత్తం నివాసితుల్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ మొత్తం మీద ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ లిటరేట్ మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు వెయ్యి మందిలో ఎంతమంది అన్నాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే టూ 
ఫిఫ్టీ లీటర్ రేటు టూ ఫిఫ్టీ లీటర్ రేటు మొత్తం మీద రెండు వందల యాభై మంది చదువు వచ్చిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ కొంతమంది పోయినారు ఎంతమంది వన్ ట్వంటీ పోయినారు ఇక రిమైనింగ్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే ఈ ఫీమేల్స్లో చదువుకున్న వారు ఎంతమంది వన్ థర్టీ లీటర్ రేటు ఉన్నారు వన్ థర్టీ లీటర్ రేటు ఉన్నారు అయితే మనకి కాల్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్స్ ఆఫ్ ద టౌన్ ఆర్ లిటరేట్ రైట్ ఉన్నటువంటి స్త్రీలలో ఫీమేల్స్ ఎంతమంది చదువు వచ్చిన వారు రైట్ ఫోర్ హండ్రెడ్లో వన్ థర్టీ ఎంత పర్సెంటేజ్ వన్ థర్టీ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ జీరో జీరో క్యాన్సల్ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ త్రీస్ ట్వెల్వ్ టెన్ ఫోర్ టూస్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఎంత పర్సెంటేజ్ థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫీమేల్స్ ఆర్ లీటర్ రేట్ చదువు ఉన్నవారు చదువు వచ్చిన వారు సింపులా ఏమన్నా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేదానికి ఉందా కాకపోతే ఇంత స్లో చేయకుండా స్పీడప్ చేయాలి మనం క్వశ్చన్ చా వెయ్యి మందిలో అరవై శాతం మేల్స్ అంటే ఆరు వందలు పోతే మిగిలిన నాలుగు వందలు ఉన్నారు ఆరు వందలలో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే వన్ ట్వంటీ పోతే టోటల్లో ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీలో వన్ ట్వంటీ పోతే వన్ థర్టీ నాలుగు వందలలో వన్ థర్టీ ఎంత పర్సెంట్ రైట్ ఇక్కడ ఇట్లా రాసుకోవచ్చు నువ్వు నాలుగు వందలకు వంద వన్ థర్టీకి ఎంత రైట్ బై ఫోర్ బై ఫోర్ థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ నువ్వు ఎట్లా చేస్తున్నావు అనేది మ్యాటర్ కాదు కానీ చేయడం మ్యాటర్ అంత ఏం డౌట్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దా రైట్ థర్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ ఇన్ యాన్ ఎగ్జామినేషన్ వర్ గర్ల్స్ రైట్ ఒక పరీక్షలో ముప్పై ఏడున్నర శాతము మంది స్త్రీలు రైట్ బాలికలు డెబ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద బాయిస్ అండ్ సిక్స్టీ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ పాసుడు రైట్ ఆ బాయ్స్ ఉండే వాళ్ళలో ఏమంటున్నాడు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బాయ్స్ సిక్స్టీ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ గర్ల్స్ పాస్ అయినారు అండ్ త్రీ ఫార్టీ టూ గర్ల్స్ ఫెయిల్ ఫెయిల్ అయిన గర్ల్స్ ఎంతమంది త్రీ ఫార్టీ అయితే ది నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఫెయిల్ ది నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఫెయిల్ రైట్ ఇక్కడ వద్దాం థర్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత త్రీ బై ఎయిట్ రైట్ త్రీ బై ఎయిట్ మొత్తంలో గర్ల్స్ ఉన్నారు మొత్తంలో ఎంతమంది త్రీ బై ఎయిట్ గర్ల్స్ ఉన్నారు తర్వాత సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ బాయ్స్ ఏమంటున్నాడు అంటే త్రీ బై ఫోర్ లేదా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అన్నది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ నథింగ్ బట్ త్రీ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఏమన్నాడు అండ్ సిక్స్టీ టూ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ గర్ల్స్ గర్ల్స్ లో కూడా ఎంత సిక్స్టీ టూ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీ టూ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అంటే ఫైవ్ బై ఎయిట్ గర్ల్స్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ గర్ల్స్ వీళ్ళంతా ఏమైనారు పాస్ అయినారు దీంట్లో ఎంతమంది దీంట్లో రైట్ ఒకటైతే క్లియర్ బాయ్స్ ఫోర్త్ డ్యూజిబుల్ అవుతుంది గర్ల్స్ కూడా ఎయిట్తో గర్ల్స్ కూడా ఎయిట్తో డ్యూజిబుల్ కావాలి ఇక్కడ టోటల్ ఏమంటున్నాడు త్రీ బై ఎయిట్ గర్ల్స్ అన్నాడు రైట్ ఎయిట్ మల్టిపుల్ ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం ఎయిట్ మల్టిపుల్ సిక్స్టీన్ అట్లా మనకి ఈజీగా ఉండడానికి నేను కొంచెం అంటే రెండు సార్లు ఎయిట్ వస్తుంది అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ అనుకుంటున్నాను నేను సో టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనుకుంటున్నా సిక్స్టీ ఫోర్ అనుకుంటున్నా నేను జస్ట్ అజంప్షన్ ఎందుకంటే ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ఆ మల్టిపుల్ చూస్తాం త్రీ బై ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిట్ వన్స్ ఎయిట్ ఎయిట్స్ ఎయిట్ త్రీస్ అంతా ట్వంటీ ఫోర్ గర్ల్స్ ఉన్నారు ఓకేనా ట్వంటీ ఫోర్ గర్ల్స్ ఉన్నారు ఇక్కడికి వద్దాం గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఎయిట్ వన్స్ ఎయిట్ త్రీస్ ఫిఫ్టీన్ గర్ల్స్ పాస్ అయినారు ఓకేనా బాయ్స్ ఎంతమంది పాస్ అయినారు త్రీ ఫోర్త్ గర్ల్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నట్లు సిక్స్టీ ఫోర్లో ట్వంటీ ఫోర్ పోతే రిమైనింగ్ ఎంత ఫార్టీ త్రీ బై ఫోర్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ టెన్స్ థర్టీ మెంబర్స్ పాస్ అయినట్లు ఓకేనా థర్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ టోటల్ ఎంత పాస్ అయినారు ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ పాస్ అయినాడు సో వాడు ఇచ్చినాడు ఫీల్డ్ గర్ల్స్ ఎంతమంది రైట్ టోటల్ సిక్స్టీ ఫోర్ అనుకున్నా ఇప్పుడు రాస్తున్నా సిక్స్టీ ఫోర్లో ఒక థర్టీ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పోతే రిమైనింగ్ ఎంత ఉన్నారు ఈ నైన్టీన్ పార్ట్స్కు ఫెయిల్ అయిన గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నాడు త్రీ ఫార్టీ టూ సారీ టోటల్లో కాదు ఓన్లీ గర్ల్స్ ఫెయిల్డ్ త్రీ ఫార్టీ టూ గర్ల్స్ ఫెయిల్డ్ సో టోటల్ గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్లో 
ఫార్టీ ఉన్నారు ఫార్టీలో ఎంత ఫెయిల్ అయినారు థర్టీ ఫెయిల్ అయినారు సార్ థర్టీ పాస్ అయ్యారు ఫెయిల్ అయింది ఎంతమంది ఫెయిల్డ్ బాయ్స్ ఫెయిల్డ్ బాయ్స్ ఎంతమంది ఫార్టీలో ఈ థర్టీ పోతే టెన్కి ఎంత అనేది ఓకే రైట్ చేస్తున్నాం నైన్తో నైన్ త్రీస్ ట్వంటీ సెవెన్ సెవెంటీ టూ నైన్ ఎయిట్స్ టెన్ ఇంటూ థర్టీ ఎయిట్ ఎంత నేను ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమైందంటే నాకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా నెంబర్స్ వచ్చినాయి ఎక్స్లలో తీసుకొని త్రీ బై ఎయిట్ అంటే సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ అంట ఎట్లుంటుంది ఈ విధంగా ఒక నెంబర్ అనుకోవడం వల్ల నాకేమైంది సింప్లిఫై అయింది వాల్యూ రైట్ అది మనకు కావాల్సింది సో మొత్తం నేను ఎందుకు సిక్స్టీ ఫోర్ తీసుకునే అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది తర్వాత ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఉంది రైట్ గర్ల్స్ ఎయిట్తో డిజిబుల్ కావాలి టోటల్ కూడా మనకి ఎయిట్తో డిజిబుల్ కావాలి అందుకు ఎయిట్ స్క్వైర్ నేను ఏం చేసుకున్నా టోటల్ సిక్స్టీ ఫోర్ అనుకున్నా దాన్ని బట్టి నేను ఇంకా దివేదు టోటల్ సిక్స్టీ ఫోర్లో త్రీ బై ఎయిట్ గర్ల్స్ ఉన్నారు అంటే ఎంతమంది ట్వంటీ ఫోర్ గర్ల్స్ ఉన్నారు గర్ల్స్ ట్వంటీ ఫోర్ పోతే బాయ్స్ ఎంతమంది ఉంటారు ఫార్టీ ఈ ఫార్టీలో పాస్ అయింది ఎంతమంది త్రీ ఫోర్త్ అంటే థర్టీ బాయ్స్ పాస్ అయినారు గర్ల్స్లో ట్వంటీ ఫోర్ ఉన్నారు పాస్ అయింది ఎంతమంది ఫైవ్ బై ఎయిత్ ఫైవ్ బై ఎయిత్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఫిఫ్టీన్ పాస్ అయినారు ఫెయిల్డ్ గర్ల్స్ వాల్యూ ఇచ్చినాడు ఈ ట్వంటీ ఫోర్లో ఫిఫ్టీన్ పోతే రిమైనింగ్ నైన్కి ఎంత త్రీ ఫార్టీ టూ గర్ల్స్ ఫెయిల్డ్ బాయ్స్ ఫార్టీలో థర్టీ పోతే టెన్కి ఎంత అనేది క్యాల్కులేట్ ఈజీగా డివైడ్ చేసుకొని చేస్తున్నాం ఎస్ ఓకేనా రైట్ నేర్చుకోవడం ఎంత ఫైవ్ బై నైన్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇన్ ఏ విలేజ్ ఆర్ మేల్స్ రైట్ ఒక గ్రామంలో ఐదు బై తొమ్మిదో వంతు మంది పురుషులు మేల్స్ ఐదు మంది అంటే ఫీమేల్స్ ఎంతమంది రాయచ్చు నేను ఓకేనా ఏం డౌట్ లేదు కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇఫ్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది మేల్స్ ఆర్ మ్యారీడ్ రైట్ నేను కొంచెం ఈజీగా ఉండేదానికి ఇక్కడ యాభై మంది ఇక్కడ నలభై మంది అనుకుందాం రైట్ రేషియో ఎట్లయినా ఓకే కదా ఫైవ్ ఫోర్ అనే ఫిఫ్టీ ఫార్టీ అనే ఓకే ఈ యాభై మంది పురుషులలో ముప్పై శాతం మంది పురుషులు వివాహితులు యాభైలో ముప్పై అంటే ఎంతమంది ఫైవ్ త్రీస్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మంది మ్యారీడ్ పెళ్లి అయిన వారు వివాహితులు రైట్ అయితే ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అన్మ్యారీడ్ ఫీమేల్స్ ముప్పై మందిలో పదహైదు మందికి పెళ్లి అయిందంటే స్త్రీలలో కూడా పదహైదు మందికి కంపల్సరీ పెళ్లి అయింది పదహైదు మందికి కంపల్సరీగా పెళ్లి అయింది తర్వాత ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగింది మొత్తం జనాభాలో పెండ్లి కానీ స్త్రీల శాతం మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ నైంటీ ఈ నైంటీకి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనుకుంటే పెండ్లి కానీ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఫార్టీలో ఫిఫ్టీన్ మ్యారీడ్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంతమంది ట్వంటీ ఫైవ్ అన్మ్యారీడ్ అంతేనా ఈ నలభైలో పదహైదు పోతే ఇరవై ఐదు మంది అన్మ్యారీడ్ పెళ్లి కానీ స్త్రీలు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్కి ఎంత ఎస్ ఓకే 25 ఫైవ్ బై నైంటీ ఇంటూ జీరో జీరో క్యాన్సల్ టూ ఫిఫ్టీ బై నైన్ పర్సెంటేజ్ నైన్ టూ ఎయిటీన్ సెవెంటీ నైన్ సెవెన్ సిక్స్టీ త్రీ సెవెన్ బై నైన్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ సెవెన్ సెవెన్ బై క్వశ్చన్ ఈజీ నేను రెక్ట్ సింపుల్ కాదు మనం ఫైవ్ ఫోర్ అనుకుంటే డెసిమల్ వస్తుంది అందుకు నేనేం చేసిన ఫిఫ్టీ ఫార్టీ అనుకోవడం వల్ల కొంచెం నాకు ఈజీ అయిపోయింది నెంబర్ వచ్చింది ఫైవ్ అనుకుంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది అది లేకుండా ఉండడానికి యాభై నలభై ఇది ఓకే కదా ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఎట్లా రాస్తున్నాం ఫైవ్ బై నైన్త్ అంటే ఫైవ్ మేల్ అయితే మిగిలిన ఫోర్ ఏమంటారు ఫీమేల్ అది మనకి ఇంపార్టెంట్ సో థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ పదహైదు మంది పురుషులు ఉన్నారంటే పెళ్లి అయిన వారు ఖచ్చితంగా పదహైదు మంది స్త్రీలు ఉంటారు మిగిలిన ఇరవై మంది పెళ్లి కాలేదు మొత్తం జనాభాలో ఎంతమంది అన్నాడు రైట్ స్త్రీలలో పెళ్లి కాని వారు ఎంతమంది అంటే ఏం చేసింది మనం ఫార్టీకి హండ్రెడ్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్కి ఎంత అనేది చేసింది కానీ ఇక్కడ అడిగింది టోటల్ పాపులేషన్ లో నైన్టీకి హండ్రెడ్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ కెంత ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చదవండి ఇన్ ఏ సిటీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ మైగ్రెంట్స్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హూమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ రూరల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద లోకల్ పాపులేషన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ is female while this figure for rural and urban migrants is 30 percentage and 40 percentage respectively if the total population of the city is 728 400 what is its female population question chadave tappude ent undo chustunnam first total 100 percentage unnaru deenni nenu okkokati divide chesasa chaala jaarthaga chustunnam all right 
35 percentage of the population is composed of migrant ante valasa vachina varu right jagara janavalo 35 shatam valasa vachina varilo 35 shatam valasa vacharu migrants migrants ante meetha vallanta local ana meetha vallanta local entha mandi 65 percentage local is clear ayyadu meeku tarvata chuddam 20 percentage of whom are from e migrants lo 20 percentage evaranta rural 20 percentage evaranta nadu rural right 35 lo 20 percent rural ante migilina 80 percent evaru urban urban gurinchi mana tarvata 35 lo 20 percent ante entha ante 7 35 lo 20 percent ante entha 1 by 5 5 1 ja 5 sanja aa calculation na minimum direct raase level ku vachina am ippudiki so 7 percentage rural vachesi migrants lo unnaru right tarvata migilina 28 percent evaru urban ani artham right tarvata chuddam ira వచ్చినా వారిలో 20 శాతం గ్రామీణులు స్థానిక జనాభాలో రైట్ మాట్లాడే దేవుడి గురించి లోకల్ గురించి మాట్లాడదాం లోకల్ జనాభాలో 48% స్త్రీలు రైట్ దీంట్లో ఏమన్నాడు మళ్ళీ 48 శాతం స్త్రీలు రైట్ 65 లో 48 అంటే ఎంతనో చెప్పండి ఫస్ట్ 65 లో 48% మీన్స్ 65 48 బై 100 48 బై 100 Right, cancel it, just that. Five thirteens, five twenties, two tens, two twenty-fours, thirteen fours, fifty-two, thirteen two twenty-six, thirty-one. Thirty-one point two percentage females are. Thirty-one point two percentage are there. Three are there. Your local local. Middle na thirty-three point eight percentage are there. Males. Middle na thirty-three point two eight percentage are males. If you three are there, right. Of the local population, 48 percent is female. Akar complete jela. While this figure for rural and urban migrants is 30 percent and 40 percent respectively. Right? Ikkada rural lo female antha mandu naran thada 30 percent. Urban antha mandu nari kada 28 percent is urban. Ii 28 lo antha mandu naran thada 40 percent. Three lo. Local lo 31.2 unnaru female. Ikkada chudam. 7 lo 30 percent and enta? 37 is 210 by 100 raase 2.1 percent. Okay na? 28 lo 40 percent and 28 force 1 to 12. 1 to 12 right by 100 raase. Right? 28 percent is 1 to 12. 0 goda unta. By 100 raase 11.2. 1120 by 100 raase 11.2 percent. Right? E 7 percent is lo 2.1. Rural female, urban low eleven point two female. Ikkada thirty one point two percent is female. I put ki if the total population of the city, matam antaman dunaro, sam yad lakshela iravai yeni midi vela naalu vandala mandi unte. Wane kaval sindi female antaman dunaro japani puru. Rural low, valasa vachina vari rural low two point one dunaro. Valasa vachina vari urban low right. Patna naal antaman dunaro eleven point two dunaro. Ikkada antaman dunaro. 31.2 total calculate jandhi 2 to 5 31 42 plus 2 so total and the man is 3 lunar yes it's clear right in the right what and the one another year to luck shall I era by enemy the villa now look on the lam and below still and the one another 44.5 percent is 445 by thousand rights right find this is it two zeros cancel Right, five twos, five eights, five nines, next two ones, two threes, two six, two fours, two twos. Right, again multiply as answer Japan. Right, multiply chassis, answer Japan. Right, I run to multiply chassis, answer Japan. Right, okay, channel nine twos, eighteen, thirty seven, fifty seven, twenty seven, thirty two. Right, eight to this kunta, eight fours. Sorry, eight two so sixteen thirty two thirty three fifty one twenty nine and just say eight thirteen eleven right four twelve three three two four one three eight is an answer right books law mistake on the correct answer right solution law mistake on the right is the correct answer and out in the 
సో క్వశ్చన్ ను మనం రిసీవింగ్ చేసుకోవడం చూడండి రైట్ క్వశ్చన్ ను మనం రిసీవ్ క్వశ్చన్ సింపుల్ గా ఉంది కాకపోతే ఎందుకు కష్టమైంది మనకు రైట్ నేను ఈ విధంగా చేయడానికి రీజన్ ఏంది ప్రతిసారి సెవెన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది ఇంకా కష్టం మనకు ప్రతిసారి నెంబర్ కనుక్కోవడం ఇంకా నేను నెంబర్ బదులు ఏం చేసిన పర్సెంటేజ్ కనుక్కున్నా పర్సెంటేజ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా లాస్ట్ లో ఆన్సర్ రాసిన టోటల్ ఫీమేల్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే త్రీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ థర్టీ ఇది నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ రైట్ ఓకే ఆ నన్ను ఆఫ్ దీస్ లేకుంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఎయిట్ వస్తుంది అని తెలుసు నైన్ టూ ఎయిటీన్ అంటే ఆన్సర్ పెట్టింది ఆ నన్ను ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ అంత చేయాల్సి వచ్చింది ఓకే క్లియరా రైట్ బుక్ లో మిస్టేక్ ఉంది ఎస్ సెవెన్ డౌట్ ఉంది మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి వంద మంది రైట్ మొత్తం జనాభాలో మైగ్రెంట్స్ థర్టీ ఫైవ్ రిమైనింగ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లోకల్ ఈ మైగ్రెంట్స్ లో రూరల్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ థర్టీ ఫైవ్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ సెవెన్ రైట్ ఈ పార్ట్ అయిపోతేనే ఇక్కడ ఇక్కడ క్వశ్చన్ తర్వాత ఏమంటే లోకల్ లో ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఫీమేల్ లోకల్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఎంత థర్టీ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ వన్ టూ బై టెన్ ఉంది ఇక్కడ సో కాబట్టి థర్టీ వన్ పాయింట్ టూ ఫీమేల్స్ ఉన్నారు థర్టీ వన్ పాయింట్ టూ ఫీమేల్స్ అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత అండ్ ఆ ఫీమేల్స్ గురించి ఏం మాట్లాడతానంటే మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారిలో రూరల్ లో థర్టీ పర్సెంటేజ్ సెవెన్ లో థర్టీ పర్సెంట్ అంటే టూ పాయింట్ వన్ అర్బన్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అన్నాడు సార్ అర్బన్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ అన్నాడు ట్వంటీ ఎయిట్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత లెవెన్ పాయింట్ ఇప్పుడు టోటల్ మీద రైట్ స్త్రీలు ఎంత టూ పాయింట్ వన్ లెవెన్ పాయింట్ టూ థర్టీ వన్ పాయింట్ టూ టోటల్ ఫీమేల్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మేల్ అంతా ఇంకా రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ మేల్ లేదా సెవెన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లో ఈ వాల్యూ తీసేస్తే మిగిలిన వాళ్ళే పురుషుడు రైట్ క్లియర్ డౌట్ ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 